，绝不能让父子男那个混蛋得逞。他中药了，给我追！高高在上的陆家大小姐，今晚吃苦了。你不知道这是谁的床，南少，您您怎么在这儿？您刚刚有没有看到一个女？滚！好，我们这就滚。上来吧。终于回来了，等等，妈妈一定帮你找到他。快去看一下，白云姐，您可算回来了，你快去看看老爷和夫人吧。等等，哈哈，你吃货死了吗？你让我去，我一起死吧。妈妈，妈妈，我相信前面的可以在这，陆家人一路都是在这里，机会了吗？你别下。啊，悠悠。机会现在就有，回去要回去。只要为了陆家，让我干什么都行。喂，喂，喂，喂，喂，爸妈开门了吗？只有跟南宫氏联姻，嫁给南宫鹤，才能保住陆家。喂，你就是我的夫人啊。爸妈，咱们再商量商量，肯定还有别的办法。我要是跟这位兄弟，我脸会疼的，我宁宁早睡了，爸妈。没听见少夫人说的话吗？还不快去给他准备棺材！哎，你过来。好了，夫人，趁着你还活着，我们抓紧时间把证领了。啊？老头子，看见了吗？我正准备和你认定的好儿媳去领证呢。啊？哎，等等，婚姻大事不能这么仓促。不愿意，那要不让他们继续搬？别搬了！哎，别搬了！仓促点也不是不可以，但是有一件事，我得提前让你知道。哎，我哎，来这个，你们两个稍近点，我拍不到。嗯、这就结婚了？等等，妈妈结婚了。夫人，飞机什么时候到？陆先生，飞机十分钟后降落。那个有一个好消息和一个坏消息，我想告诉你。好消息就是呢，咱们不用生孩子。我已经有。这只不过是一张纸而已。你呢，也只不过是有。如果你想靠这个东西来养住，我告诉你，这一包大小的面。嗯、咱们呢，只是协议结婚，你最好管好自己，不要动手动脚。再见。那就好。啊，对了，那个，如果你真的英年早逝，通知我秘书，我一定给你。嗯、再见。算了算了，反正也只是协议结婚，说不定什么时候就离。说一半。白小姐，李管家，你吓死我了！他不会。白小姐，陆总和夫人去避难，公司别墅都抵不了家，让您自行搬进南宫的住。还有这事？白小姐，我们已经半年没有发工资了，还请白小姐。您的丈夫吴文为您。等等，妈妈该怎么办？他爸，大
师说，光让培养感情，不让知道真相，哎，这到底靠不靠谱呀？这不信大师的还能怎么办？只能用这个办法撮合他们两个，不然你女儿那个倔脾气，不推他一把，咱们的宝贝耿耿这辈子都是私生子。就是就是。南宫鹤也是个蠢货，自己有个儿子，也不知道。怎么样？两个时间来不及，咱们还赶飞机，要开车。地址已经发到你手机里了，我有洁癖，你会弄脏我的车。哎，哎，你老公，我祝你生儿子美丽。欢迎陆先生重回江山。这里到南宫家要多久？回禀陆先生，半个小时。是否需要派人暗中保护老夫人？不必了，留我走府，默默守护就好。是。八蛋，要不是老娘生我，分生一小气。嗯，等等，你给我擦干净再见。哇，哥，这个不会就是父亲给你指婚的陆家千金大小姐？哎，你别乱攀亲戚啊！要不是他借此不救我呢？哎，车是我，我宰你是前夫，我宰你是本，我再问咱们还没有说到那种程度。好，好，好，你有洁癖是吧？哎，你敢？可不敢！你这脚要是下来的话，我更不要把这房子拆了重建不可。哎，我有结婚证，这栋房子也是我的，不乱踩是情分，不乱踩是本分。嘟嘟，这样。好，很好。哎，哥，算了，你们夫妻床头吵架，床尾和嘛，大不了咱们把这房子拆重建就行了啊。哎，结婚第一天就要家暴是吧？小姑说的对，一栋别墅而已。你要是不喜欢我住的话，你大可以把我家房子来人。哎，南宫鹤，你是不是玩不起呀、啊、你？把南宫夫人给我放回来！哎哎，南宫夫人，你给我开门！你有本事你就一直把我关在这里！哎，我吃喝拉撒都在床上。行。嗯嗯嗯，妈，你们怎么回事啊？有用，别怪爸爸。我知道，你一直想给南宫找的话，我打听到了，当年那个男人就是南宫集团的人。啊，是谁？我打听到了，当年那个男人就是南宫集团的人。啊，是谁？哪个部门的？什么呀，妈！南宫鹤，什么呀？老板，今天早上的会议时间定在了十点。刚才。小去公司上班。要不是想找到耿耿的爸爸，我在这是母亲。喂，老爷，少夫人。
好的，老板，老爷电话。从今天起，董事会正式任命陆悠悠为总裁特助。总裁特助。二。谁啊？老头，我告诉你，我南宫鹤绝对不会对你言听计从。笑，谁愿意当你秘书？哎哎哎，带带带着他办手续，马上快快！那就这么定了，挂了吧。啊、嗯。就这样，在咱们集团工作七年以上的男人啊。男员工多不多？啊，那个，周晨，下车。我来开。跟上。是。总裁好，总裁好，总裁好。新鲜的意大利面包，色拉米香肠，不要色拉，加利布奶酪，五分钟之内送到我的面前。还有，上班的期间把工作给我办事。<笑>我让你吃。谢。南宫总裁，请。陆悠悠，你给我站住！南宫鹤，你个王八蛋！等我找到耿永爸爸，我就把他带到你面前，气死！您要的人事档案我在这儿。好，谢谢你。这都什么呀？怎么还有外国人？新来的，给我买杯咖啡去呗。什么时候一个助理也能看人事档案了？全面了解公司情况是每个员工应该做的。怎么，入职的时候没有人教过你吗？你，我今天就教教你怎么做人。天天就知道欺负新人。你好，我叫金梅喜。你好，谢谢你帮我解围。我叫陆悠悠。走吧，我带你去收拾。你去那儿有危险！什么？敢欺负老夫人？属下这就去把那个女人拆了！我亲自出手。没醒呢，没醒呢，陆悠悠，你在找我是吗？原来你是英皇，陆悠悠。多年前你未婚先孕，多年
躲到国外不可回来，如今却想给你的私生子找后路。纪宇南宫总裁，你够格吗？给我抓着他！不准欺负我妈咪！哪来的野孩子？滚出去！哥哥，老板，夫人那么柔弱，与我何干？哎，可是。他要是被欺负了，丢的是我员工家庭。走，去吧。救命啊！那我都在救救我！咱们我儿子也走，天王老子也救他。陆悠悠，你怎么在这儿？上班时间给我保持距离。喂，陆悠悠，你给我放下！我告诉你啊，南宫集团可不是你能随便撒野的地方。是没有资格。父亲大人，臣子回来参加您和母亲的婚礼。谁想？是他们冒犯在先，为母亲下死手的也是他们。员工公然诋毁总裁夫人，就被开除了。总裁夫人，儿子，你怎么来了？儿子，陆悠悠，你说这是谁的儿子？陆悠悠，你再给我说一遍，他是谁？耿耿，我儿子。陆悠悠，我现在给你两个选择：一，带上你的东西，在我眼前消失；二。我们的协议作废。南宫鹤，我儿子不是脏东西，你不要欺人太甚。父亲大人，母亲大人，你们冷静点。我是你是你爸。陆悠悠，我告诉你，你现在是我的妻子，你没有任何私生子。而南宫鹤不可能给别人养儿子，现在带着你的野孩子给我滚。走就走，我一天只会摆臭脸的王八蛋，我一分钟都不想受你的鸟气。父亲大人，我先告辞了。哎，曹、嗯、老师，你又说话那么难听的，人家还不能回嘴啊！你要是敢走，你以后别进南宫家的门。听见没？真可以。好不容易有点线索，算了，离开他南宫破集团，我就没有别的办法了吗？愚蠢的父亲怎么还不来接公公？刚刚，你放心，妈妈一定会帮你找到爸爸的。父亲大人就在你面前，你还要去哪？咱们走。哎，还是我出手吧。这个小兔崽子，你又干了什么好事？老头子，他已经有。闭嘴！你跟悠悠婚变的消息满天飞，我们南宫集团的股价发生了很严重的动荡。哎呀，一帮老头子董事长围着我床前，你是不是不想让我活了？董事长，挺住啊！董事长，南宫总裁，您说句话呀。那你说现在该怎么办？<咳>我不管你怎么办，你一定要把悠悠给我留住。好。还有啊，你的婚礼我已经帮你准备好了，就在下周。南宫总裁在吗？我采访一下。
小姐，您跟南宫总裁赏房二十四小时分店是真的吗？您是不是有什么难言之隐可以展开来说说呢？那些都是传言。我们夫妻之间的感情很好，不过老实一点，否则的话我就把陆氏解体，然后变美了。还有你的小兔崽子，以后再也别想看见了，是不是啊，夫人？是啊，老公。不好意思，麻烦让一下。拍卖会马上就要开始了，我还要带着我的夫人去选一些礼物。你给我老实一点，南宫夫人。说，你把我儿子弄哪去了？有点热，我看他孩子好像……我儿子已经七岁了，你把我儿子藏哪了？七岁？七年前那个晚上？你说，你还真以为我会对他动手啊？我南宫鹤是手段能相通的人吗？况且，我看这小孩好像还挺喜欢我的。怎么样？我知道，就是是要和父亲大人一起去拍卖会，好让你把女人铐上。啊？哎哎哎！你把我儿子还给我。陆悠悠，你属狗的吧你啊？你发什么疯啊？我把他送去开会了。什么？哦，你想让我给你去开卖会，你恩爱停止？做梦！你快点把我儿子还给我，然后我们老死不相往。陆悠悠，我告诉你，协议期间。你得带着那小兔崽子，给我住在南宫家。你开南宫集团确实不太好查线索。行，答应你。不过协议结束之后，后事还给我。你家的点数不要还给好的，老子。那做戏要做全套。老公，南宫总裁，南宫总裁，出来，出来，南宫总裁，南宫总裁，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，既有没有记者了，你装什么装？耿耿呢？刚才的接待室，拍卖会还有十分钟开始，一会儿。耿耿，耿耿，你吓死他们了！看母亲大人担心，这是耿耿的不对。呀，这不是失踪了七年的陆家大小姐吗？嗯，你来干什么？你想。陆家都破产了，还在这儿狂什么呢？啊！这在我面前装什么三尊九烈？背地连你孩子都有啊！啊！等我父亲大人出现，演一出英雄救母的好戏，激起父亲的回忆，从此过上幸福的生活。哎、啊，你别打我呀！你管好你自己！你要再敢乱叫，我不介意撕烂你的嘴！你打我！父亲当然是南宫鹤，不许你欺负我妈妈！不许！好久不见啊！难难受。虽说是协议结婚，关键时刻，南宫鹤这张脸还挺管用。看到我老公来，吓傻了吧？还得是我出手，父亲大人，快来救我们呀！哎，老板，帮一下吗？又没记者，装什么装啊？满宫鹤，高高在上的陆家大小姐，你听啊
，看来是老天开眼了。你说说你，还不如七年前跟我玩呢。哎，老师，什么也不做，只有夫人她。不行，够了。哎，就算是契约婚姻，他也是无辜的。给我蒸发掉傅家一半的市值。是。一分钟给我蒸发，附加一半市值，还有那个东西放出去了吗？老大，你放心，老板懂。父亲大人，这一次可要把握好机会呀、啊！尊敬的各位来宾，拍卖会马上开始。不见你一次打你一次。嗯嗯嗯。说什么事儿？市值接连蒸发到二分之一，现在又蒸发到了四分之一，怎么办啊？什么？恐吓！何少，总算是见到您了。是啊，南宫集团近几年可是突飞猛进呐、啊，何少正是年轻有为。老婆，手怎么这么凉？喝饮料呢？你这个戏有点过了、啊嗯。我这个人啊，喜欢追求我的，周围这么多人，对吧？南宫总裁和夫人真是抗病情深呐！你们还没有举办婚礼吧？你们的婚期准备定到什么时候啊？我们还没有准备。一周后，届时会给大家。什么时候准备的婚？女士们、先生们，本次拍卖会即将开始。女士们、先生们，本次拍卖会即将开始。欢迎各界大佬前来参加本次拍卖大会。第一件拍品，礼品红宝石项链，起拍价两千万。一个成功，这个项链好眼熟啊！三千万。四千万，五千万，五千万零五百，一个亿。南宫先生出价一个亿，还有人要加价吗？成交。母亲大人，父亲大人为了给你拍这条项链，你有没有想起什么？我总觉得这条项链我好像在哪里见过。母亲大人，你还想想。我好像也有一条这个项链，是绿宝石还是蓝宝石来的？刚刚，妈妈有这条项链吗？真的好像啊！不过我那个好像应该没有那么贵。这么久都没有找到人，终于找到了属于他的东西。你看人家南宫总裁对夫人多好呀，花一个亿拍下项链送给夫人。陆悠悠，你在想什么？我们不过就是契约婚姻，到期就会一拍两散。夫人，送给你，我来给你戴上。给我？做戏做全套吗？陆悠悠，哼，你可千万不要爱上我呀！南宫鹤，哎，我南宫鹤斥资一个亿，给夫人买项链，这句话要记上啊！到时候，南宫集团的股价升不升，可就靠你了。我就知道你有这么好心。本来就是来给你的。父
杰大人看镜头。开车，回上机。老板，这个是老爷派人发过来的婚礼这礼，还有这个，这个是出席您婚礼的人员名单，您看一下。老板，慢下来。哎，哎呦，好、啊、的。哦，对了，老板，距离你的婚礼还有六天七个小时，先去忙了。一千零一桌，就这个项链。剩一个屁！哥哥，你偷偷帮妈妈把这套项链卖了，好不好？然后我们把不速赎回去，我们搬回去，好不好？啊、哥哥，怎么了？你不用上班的吗？哎，对了，你那项链儿。要不然你先放个公事，帮你管管吧。你这给我的就是我的，怎么不用上班吗？愚蠢的父亲母亲，我时间不多了，下周婚礼前我一定要把你俩撮合在一起，还是启动助攻小组计划。喂，你好。夫人，南风，贺哥哥，贺哥哥，没想到一段时间不见，都已经结婚了。哎，这又是哪儿见的父母？这，等会和你解释。得，那我就不凑这热闹。哎呦！你好，我叫陆宝。我没想到你最近喜欢这一款的，怎么眼光还越来越差了？哎，你这又是从哪个时钟风里蹦出来的贵宝贝？南宫鹤不是只喜欢这一款，是只喜欢我陆悠悠。介绍一下，这是我夫人陆悠。你看，我这第一次见面，也没带什么礼物。哎，倒也不必那么多礼，看你也不像是那么有礼数的人。啊，我我，不好意思，不好意思，悠悠姐，我想加一下。会生气，能输血，你够了，我的夫人，轮不到你来指教。就是，赶快走吧，不要打扰我们新婚小两口的二人世界。贺哥哥，之前我救下南宫叔叔的时候，你答应过我会满足我一个心愿，我现在想好了，我要你跟他离婚。离婚？对啊，凭什么你一个未婚先孕的女人能得到贺哥哥？赶紧带着你的小野种滚！你不就是要钱吗？要多少我也可以给你，要多少你说。哥哥不是野孩子。冷淑雪，我告诉你，我的选择轮不到你来夺财。孩子跟我夫人进我家门的时候，那就是我自己的孩子。贺哥哥，你凭什么会喜欢这种人尽可夫的女人啊？够了，把嘴闭上。让你进公司是情分，让我走是本分。送客，南宫鹤。送客。哇，这老板的观念是做人的亲啊！
。怎么样，耿耿？你看你肌肤帅不帅？那一拦，那一推<咳>，耿耿是我的孩子，是不是？其实他是我的亲生父亲，他居然是你亲生……啊，我明白了，我明白了，那就说明七年前，七年前还是不够快。务必在婚礼前要把父亲大人和母亲大人撮合在一起才行。那你为什么不直接告诉他们呀？大师说了，要让他们经历这一遭。啊！下一场还要劳烦小姑打一下配合。这什么东西啊？哦，你这。刚才你说的是这些话吗？啊，那个临时起意，别别别别别放在心上啊！哦，哎哎，门门开了。啊。不好意思，抱歉，我那个。啊。嗯。啊。啊嗯、按照傅少的意思，陆悠悠一直在找这个野种的父亲，有意思，拿去吧。谢谢我。我要让这个女人消失，至于去哪里，看着办。可是。南少他，放心，贺哥哥呢，只是听从了南宫老爷子的安排才娶了那个女人，他们根本没有关系。好，去吧。这个小孩的眼睛怎么长得那么像贺哥哥？老爷让送来的，为了方便让你了解一下夫人和小少爷在国外的生活。都得相当行。这人怎么这么眼熟啊？嗯，好像在哪儿见过。嗯，我也觉得眼熟。是谁呢？悠悠在哪儿？啊，夫人正在找小少爷生父。嗯，因为夫人最近得到的消息，好像小少爷的生父子，他是我们集团。下个星期就要办婚礼了，他现在居然还想着别的男人。哎，别让我找那么渣男，不然我把他剁碎了喂狗。哎，老板，你居然对自己可够狠呀！像，真是太像了！我，我也太幸运了吧，一下子就找到了我父亲。那个七年前你参加了？来登录。啊？外国人。下一个。哎，总经理找你，进去。也就是耿耿的父亲。悠悠这可没心在哪？去准备一下护照，明天可以去南非的分公司报道。老经理。哈，七年前你参加过假面相亲舞会？那，你带上试试。是有那么一点血丝啊。我的选择轮不到你来掉罪。孩子跟我夫人进我家门的时候，那就是我自己的孩子。<笑>我怎么会突然想到那个家伙呀？
，我来说还有什么？你你不是你出去，你下一个。下一个。喂。你好，是陆悠悠女士吗这陆悠悠到底长没长眼睛？难道这些人都是一次耿耿的亲爹？没说你，你先离开。陆悠悠到底有完没完？总裁夫人刚早就睡了。这是南非分公司的调令，机票已经买好了。现在出发，嗯，等会儿，悠悠有没有说他去哪儿了？呃，没有。公司规章制度都不遵守，悠悠，你这总裁特助也做到头了。没有会，这是什么？啊，这好像，哎，是那个，嗯、啊，看看，哎，这都晚上偷死不累了啊？啊，哎，老板，你你确定不得想一下？哎，哎呀。长本事了，还学会夜不归宿。我给你半个小时的时间回家。是不是没信号啊？不会没钱打车了吧？转账十万元。愚蠢的母亲怎么还不回来吃饭？好外甥，咱们这次的计划。那不算了，不用等那个女人了，快出啊，好，走。有点古怪，我愚蠢的母亲大人怎么会翘班呢？不对。公公爸爸，我来了。怎么还没出？愚蠢的父亲，老婆有危险都不知道，还是得我出马。我只吃母亲大人做的饭，可是他要去千豪酒店见一个很重要的人。千豪酒店？难道敢动了本宫贺的人？周晨，你现在去把千豪酒店给我买下来，把集团的安保服全部带上。
。你来了。为是他呢？怎么感觉？这不太像。嗯，那个，我想跟你说一件事，就是七年前我怀孕了，给你生下了一个孩子，但是我现在结婚了，我决定跟我的丈夫生活在一起。哦，你有喜欢的人吗？我知道这个对你打击很大，但是我决定尊重自己的内心。你可以去看孩子，不过我要跟我的丈夫商量一下。是你？哎呀，这个骗老娘！因为你好骗呀！啊，哈哈，出来吧，出来吧，老苏雪，抓住他！你放开我！我告诉你们，你们要敢这么对我，大哥会不会放过你们的。现在你还有脸提贺哥哥？我倒是想知道，要是贺哥哥知道你在这里夜色男人，会是什么反应？你，刘悠悠，我告诉你，这一次可是酒店信号屏蔽区域，你就算叫破喉咙，不会有人来救你。不怕了。要想让他不知道这件事呢，那就把这钱了。你休想！敬酒不吃吃罚酒是吗？好，你开始吧。是，带走。<笑>这夫人进去这么久了，会不会有什么危险呀、啊？不战取消，等不了父亲大人了。嗯、这种事情我们交给大人吧，相信你继父。清朝，南宫大人，您这是什么意思？把所有人全都给我赶出来，告诉那些抓了的妻子，南宫客。来人！南公主她有命，签好酒店，整栋清仓，损失几个亿在所不惜。是。不能。贺哥哥。刘洋，我迟早会是我的女儿。哈哈哈哈看来蒸发掉女伴的事实还不够。子大难，父亲大人能想明白，也算不错。犬子就是贺哥哥，你你听我解释。老板，这两个人怎么办？哪少，哪少，我错了，我都是受这个女人指使的。
他给我开了支票。你看，支票我不要了，我都给你，包括包括我们富家股份，我可以都给你，用于补偿悠悠小姐，你看怎么样啊？钱你收着，就当做是你们富家的。你们富家是什么伙食？给你十分钟，做空富家的产品。老板，做空富士还需要十分钟吗？哼，至于你，以后不要让我再见。我，何哥哥不是这样的，不是的，你你对我肯定还是有感情的。我不逗你，那是因为冷家不让你做实事情，不然的话，你这条腿。你去校调查一下，七年前的那个人是不是参加过上千个下标？真的呀、啊？啊，是少爷。七年前那个人到底是不是他？如果真的不是你的话，你为什么一定要找到那个男人？难道你对他这么久，感情那么深刻？那我在你心里算什么？不只是他的体式而已，是吗？你是不是想要我走了？你是不是想要我走了？妈妈一定会帮你找到爸爸的。爸爸了怎么这么晚还没睡啊？是过来和继父说了吗？父亲大人，别怪母亲，她只是太想帮我找到爸爸了。耿耿不是野孩子，我父亲大人很有钱，他会来接我和我妈的。耿耿，别听他们的，你不是野孩子，你是妈妈的宝贝。妈妈，耿耿以后会变得很厉害，很厉害，再也不让人欺负你了。妈妈相信你，会好的，记得我。为什么听耿耿说这些，我的心会这么疼？那些都过去了，现在好了，耿耿和妈妈有爸爸了。是，不管你的亲生父亲是谁，从今往后，你能供耿耿，就是我能供和的第一个种子。以后。南宫集团，也就是水平第一集团。可是，我的生父就是你呀。是。刚刚，从此以后，你和妈妈可以依靠我，不用再拼命的去保护对方了。以前那些欺负过你们的人。我一定会让他们付出代价的。嗯。我去！小浪竟然是这种人，趁人之危。虽然我们是夫妻。这种事情也要经过双方同意的。我干什么了？遗传母亲大人，你醒了。耿耿，你怎么在这儿？我陪父亲照顾母亲大人呀。他，你们两个什么时候关系这么好了？我说你到底是你妈亲生的，怎么智商差这么多呀？有信有没有遗传到母亲大人？这部分。
。大公鹤，你什么意思？您昨晚被歹人欺负，多亏了父亲大人及时赶到救了下您。您不感谢就算了。哎哎哎。呃，今天是看婚纱的日子，要不你带哥哥先过去吧，我公司还有点事儿。等我忙完了过来找你。林哥，真的是南宫鹤救了我吗？是啊，父亲大人为了救下您呀，还损失了好几个亿。你能不能像我一样成熟点？还好，是他救。我的天，根本不是野孩子！你还敢推我？来人，给我把他抓住！哥哥，起开！哥哥别怕，慢慢走。原来是陆悠悠呀，你还真是阴魂不散。怎么，你们什么时候开始都已经能招待破产的穷光蛋？这位小姐确实不是我们的会员，不知道是怎么混进来的。还有这个野孩子，还手脚不干净，偷我们店里的蛋糕。我没偷。里面是你给我的，什么混进来的？我们分明是进来试婚纱的。哎呦呦，你就别强行的在这里给自己找尊严了。试婚纱，怎么一个人呀？怎么被贺哥哥甩了？对，贺哥哥呢，就是暂时需要你来保住他南宫集团总裁的位置。你一个二手货，还真以为自己是什么金哥？原来他就是那个带着野孩子嫁进南宫家的不要脸女人。对呀。连孩子的亲生父亲都不知道是谁，你看你儿子长得一股乡村的土味，哈，还真是无声无不声色，你陆悠悠的孩子才多大呀？怎么就学会偷东西？明明是你们给我的，给我闭嘴！你，呃、父亲大人，你没事吧？怎么，你们母子俩给我行大礼啊？哟。二手货的骚味儿，还真臭呢！<笑>今天呢，我就替你这个狐狸精教训教训孩子，给他掌嘴！哎，哥、啊、哥，竟然敢咬我！好，我今天不对你动手，我就让你看看你母亲那个骚样！母亲大人，哥哥，哥哥没事，你快去找南宫鹤，快快去！你们在场的人都得给我作证了，今天是这个狐狸精先挑的事儿。那当然啦，肯定是这对见过偷模子、惊扰了冷大小姐，冷大小姐无可奈何，才有了这出闹剧。我给冷大小姐证明，你们，你们敢动我的人？浩哥哥，是陆姐姐她。有书雪，你应该庆幸不打你。从今天开始，以后南东家和冷家再没有任何关系。再有下次，我不建议让你们冷家走上这小事。啊，一个野先生，刚刚真的是这位女士和她的野孩子闹事。老板没有。我南宫鹤的儿子，我的唯一继承女人，应该怎么称呼？对不起，这位女士，婚纱钱还没付。除了这件，还是我妻子动过，不管东西西事，全都要。我叫南宫鹤，我儿子叫南宫鹤。你应该叫什么？南宫小小少爷。从今天开始，我老婆和儿子在你们店再受半点委屈，我会让你出现在地球的另一边。贺哥哥呢？只是暂时需要。来保住他南宫集团总裁的位置。南宫鹤，你到底有没有读读心？呢？喜欢吗？喜欢的话，再多买几条给你。不用不用，太贵了。没关系，几个亿而已。别人有吗？我南宫夫人都得要。
别人没有的，你也全都。好吧，我出去啊，他今天就是一个神经病。他说的话你不用放在心上。这段时间呢，你好好休息。刚哥，小孩我来带。啊，不用不用，刚哥从小到大每天都是跟我待在一起的。耶、yeah! <笑>，终于能跟父亲大人一起玩了。这样吧，婚礼之前呢，给你放个假。哦，对了，那个你想找哥哥的生父，我来办一场。愚蠢的父亲大人，你就是我的亲生父亲。我知道，我当然知道。老板，哎，过来帮忙啊！愣着干嘛呢？你看，不是让我去查七年前说有没有参加上京的点烟舞会吗？就是他，是他，真是他！难道耿耿也？是我一家奥特曼光波。这件事没有确认之前，不要和任何人说。哈哈哈！想打败我雷德王还有一百年的跟头，放下，不叫支援。你是我一级奥特曼光波。这是我四岁睡觉前就听《四肢通奸》的好胎儿。乖乖，一定是我看错了。这孩子怎么长得这么帅？越看越像我。不管你是不是我的亲生儿子，我都是你爸妈。啊、父亲大人，这不是耿耿尿的，耿耿三岁就不尿裤子。父亲大人不相信耿耿吗？我当然相信耿耿啊，耿耿是个天才，天才怎么可能会尿床呢？父亲大人机智。好了，小天才，睡觉吧。我七岁也尿床了，这孩子真香。又尿了。说什么呢？小点声。孩子也是需要尊严的。我说你这个做妈的怎么什么都不懂？这点起点了，快去睡觉吧，就是这
哎，臭小子，什么时候带我宝贝儿媳妇和宝贝孙子来看你爹这个孤寡老人呢、啊？我真是白养你了。这过两天就结婚了，也不让我看看儿媳，你还把我当爹吗？今天就去，今天就去。今天什么时候？父亲大人，今天是要去哪？今天去医院看你刚刚的病，刚刚，还有呢。嗯。别紧张，老头子对你可比对我满意多了。要不是前段时间身体病了，不然的话，早就跑去见你了。嗯，第一次见面也不知道公公喜欢些什么，所以就那个一点东西。公公，放心吧，你买的东西他都喜欢。这条都推不进，你不会听别人的东西吗？公公，你认识错了。爸，这个我来看。爷爷大人好。哎，董事长竟然竟然站起来了，真的是一群奇迹啊！是不是？柯公子，董事长，那个惊不惊喜？意不意外？<笑>老头儿，为什么会有人直接网络呀？医学奇迹，臭小子，要不是老子，你能找到这么漂亮的儿媳妇？好了，孙子儿媳妇都看完了，我该走了。您呢，好好休养，争取。把您这个老哥老婆从上到下全都洗洗。哎，哎，你先别着急，我可告诉你啊，对我孙子不好，老头子我随时必威啊！别放心吧，耿耿就是我的儿子，以后我和悠悠的儿子有什么，耿耿就有什么。您这也别总对我礼啊，别吵了，安排老宅吧。好，走了。陈家三口啊，终于在一起。这臭小子脑子是不是有什么毛病？他竟然不知道耿耿是他亲生的。啊，对了，那个，我之前在这医院做了个检查，我去拿下保护单，你在这等我一下。嗯。白少，您执意先签了股权转让协议，再拿孩子的亲属鉴定，您心里已经决定好了吗？万一耿耿不是你们亲生儿子，无论耿耿的生父是商人凡还是富家子，耿耿都是我儿子，悠悠都是我的妻子，耿耿就是我的唯一继承人。南宫总裁，经过鉴定，耿耿是你的亲生儿子。耿耿想见你，一直这么多。老婆，儿子。啊啊啊！好，男人转，男人转，我最讨厌。你轻点。老婆，我知道我长得很帅，但是你没必要一直看着。谁看你？对对，然后我这边看，好嘞，三二一，这么多人，我们终于有一个像样的全家福了。要是你妈知道啊，有一个这么漂亮的儿媳妇儿，还有个这么好的大孙子，她得多高兴！哎呀，妈，妈又不是死了，你们不过就是吵架闹分居而已。这娘。孩子结婚都不回来，爷爷别哭。哎，好了好了好了，妈，他们这样真的没事吗？放心吧，习惯就好了。明天在婚礼现场，还不知道我哭成什么样子。嗯
。不过看样子，耿耿还挺喜欢的。小时候，耿耿也就这么大，没想到养着养着，就成一个小帅哥了。老婆，要不我带你去看看我们小时候的房间？耿耿就自己一个人，为什么呢？我就是一次，我和你说的，功课，哎，你难过回家里走。戒指还有什么？高跟鞋，高跟鞋，嫂子老了，把高跟鞋不见了。欣欣，高跟鞋我穿着呢，你别转，你转了我又怎么样啊？哎呀，我第一次嘛，谁不是呢？这毕竟是小时候，一点人啊。哇，你一个都到了，马上就要开始了。哎，欣欣，有时候我会不会走到半路摔倒，这个全都拎起来。嗯要是父亲大人，当然不会紧张了呀。嗯。呃，这个我我我也不啊。悠悠，我爱你。你愿意嫁给我吗？儿子，斗争有约，一情不一结，你准备了。有什么话？别说吧。没什么事。贺哥哥，花子来了。怎么说，他当年算救我的命，就给他一次机会吧。贺哥哥，我这次真的知道错了。你就看在南宫叔叔的面子上，原谅我吧。我们的权利。妻子原谅你，今天是我人生中最重要的日子，你最好不要捣乱。贺哥哥，还请冷小姐称呼我为南宫总裁，收起你的眼泪吧，眼给你们看，千不该万不该动我的家人。嗯、你不是说是一点误会吗？你动我就走。儿子，你听妈妈说。悠悠，将南宫集团百分之四十的股份转给陆悠悠和他野孩子。긴밤이오면또길을잃어네가없는나한번도꾼적없는꿈속을헤매잠깐잠깐努力没有白费。给我一个那个好人故事。终于落下来。你们都看到了，我哥哥我嫂子。还没有，还没有。妈妈别哭，今天是大喜的日子。好、啊，我、啊、现在我把我母亲大人交给你了，以后你要好好保护她，知道了吗？你要好好保护她，知道了吗？悠悠，我想了很久，我
我们的开端可能少了些浪漫，但是遇见你的感觉，就像走了很远很远的路，终于到家了。你路会人间，释然的祝福，我的心愿，我觉得这世界上最美好的人。这个时候，我们的女婿拿出了婚前协议，看来是下了血本的。什么话？什么你的我的？以后我们都是一家人了。<笑><笑>好，好，真厉害。一年内离婚，协议终止拿走陆氏百分之八十股份，剩余百分之二十用于补偿冷心雪女士。一年期间，其养子路耿耿不可索取。嗯，陆幺幺，这就是你。好戏啊，你在后面。幺、嗯、幺，往后余生，你愿意嫁？我在七年前怀孕了，和你生下了一个孩子。虽然我现在已经结婚，但我想和你在一起。来恭贺，要好好守着。老婆，南宫鹤，你是怕我顾谦，所以安排了这一出好戏来羞辱我是吗？你真是用心良苦。是我，老婆。你闭嘴！我竟然还以为你真的对我动了心，没想到你就是一个吃人不吐骨头的小人，你就应该守着你的南宫集团一起下地狱。这怎么回事呀、啊？悠悠，都跟我们走。我陈大人，这是有什么误会？他不是你的父亲。悠悠，听我解释。悠悠，悠悠，我是你叫的。老陆，这说明是个误会啊！怎么会这样？哼，这白纸黑字能是误会？小子，我告诉你。陆氏从来就没破产过。从今天起，悠悠正式继承陆氏，想打陆家的主，还把陆氏分给冷淑雪，咱们走着瞧。冷淑雪，这臭小子，他得失心疯了吗？整的什么婚前协议？不对呀、啊，这不是他做事的风格。就是啊，爸，我感觉肯定有人看不惯我哥跟我嫂子，在这儿从中破坏。要是让我查到的是谁，我肯定把他给……嗯。呃、这样，你赶快叫上你哥去老卢家赔罪，不管用什么办法，一定要把悠悠给我哄回来。爸，我现在就去啊！我现在去。南宫叔叔。今天上京有头有脸的人物都来了，最后悠悠因为这么一点小事这么难，他不在乎咱们南宫家的颜面，南宫叔叔自己得在乎。你想说什么？南宫家少了一位妻子，他陆悠悠不愿意，可以的。是你，是你捣的鬼！瞧您说，只要南宫叔叔肯帮我说服贺哥哥娶我，那我们冷家的一切资源全都能属于你，那不比陆家难多？你休想！你这个蛇蝎女，你连给我儿媳妇提鞋都不配，我绝不会让你进我们南宫家。既然如此，怎么样？老董事长摔得太重，只能尽力维持他的生命体征，除非有奇迹出现，否则。婚前，爸说以后要留给儿媳妇的。正是老兄，他当年这是嫁妇
准备给儿媳的新婚礼物，还没来得及亲手准备。嗯，不必，我受不起。妈妈，我们真的要分开了吗？可是全死，快没时间了。哥哥，别怕，爸爸妈妈不会分。你够了，南宫鹤，在孩子面前你也要演吗？有意思吗？爸妈，我们先走了。悠悠，这不是我的问题。你看到那个份子，婚前协议那不是我的问题。我把我所有的股份全都转让给了哥哥。我转了百分之四十，不是因为我只舍得百分之四十，而是因为我自由支配的只有这么多，百分之四十，七百亿。南宫鹤，你别演，你先是制造假象让我爱上你，然后又拿出一份协议来试探我的底线，最后吃干抹净。说的没错吧？你怎么现在才想到物极必反？悠悠，到底怎么样才能相信我啊？哥哥，我们该走了。哎，嫂子，我现在人不听命，我不是这样的人，你多听一次命令，多说几句。我再说一次，他不是你的父亲。我要父亲大人，嫂子，我也相信我哥，怎么他好好说嘛。老太子，咱们干部会误会这小子的，现在老兄弟病了，我看不像是一样的呀。这事看来有蹊跷。我要父亲大人。小姐，咱们连个南宫南宫脸上爆出来是您是真的吗？宴会的神秘男人是谁？小姐，公然出轨，幸好已经和神秘男人同居。顾小姐，你们这样看这六小孩子，让顾小姐，请您正面回答问题。顾小姐，顾小姐，母亲大人，顾小姐，私生子到底是谁的孩子？我才不是私生子，不能让你欺负我妈妈。走开，走开。哥哥，够了。我只说一次，南宫耿耿是我的儿子。从今天开始，你们要是谁再报出不实消息，包括小新同志的采访，下不了私人的。靠，我不会放过任何。南宫林，这个称呼我担不起，因为写一封信想去南宫林。离婚。耿耿，好好的怎么会流鼻血呢？耿耿没事，耿耿是想父亲大人了。耿耿，你放心，妈妈一定尽全力帮你找到爸爸。那个南宫鹤，他不配做你的父亲。可是他就是我亲生父亲啊。好了，耿耿，你们快睡觉吧。看来，你姑娘的心里还有那个箱子呢。你闺女这个倔性子，要让她低头，根本不可能。只能从南宫鹤那小子下手。不过南宫鹤那小子的嫌疑还没洗清，没个正当的理由去找他，也太给咱闺女掉价了。哎呦，瞧把我姑爷给瘦的！哎，你坚持呀！贺哥哥，你醉了，我送你回家吧。别碰我，老叔叔，我知道，视频或协议一定都是你做，可在老家的面子上，我现在不动。但是你最好祈祷，你自己手脚做的足够干净。如果被我抓到证据，老家也保不了你，贺哥哥
גואל.滚！我都说了让你们滚。爸，呃，叔叔，阿姨，这个还是给你吧。看好了，没写日期，合同没生效。悠悠一直都是你的妻子，好好把握机会，自己体会吧。行吗？看顾远那个样子，怎么可能误会他呢？不是你们家那个姑娘吗？就是那个狐狸精。悠悠婚礼上我都见过她，没错，古怪就出在她身上。算计我闺女，看大娘不撕了你！哼，走。热吗？南宫河，没有了你，我一样可以过得很好。过得好，过得好。送给我的此生挚爱，南宫总裁好浪漫啊！南宫和你是菩萨，还来害我的？你知道我花宝宫你还送这么多花？哎呀，扔掉，扔掉！我把我的爱意放在了杯子里，多喝热水，用它喝水，白水也会变甜的，老婆。少爷，别紧张嘛，乐意的。我紧张了吗？笑话，她是我的女人，今天我让她知道知道，谁才是大小。嗯，那个夫人，我们总裁来了。悠悠，你看吧，之前都是些误会，这才是。啊，老爷子都已经那样了。你看，我把南宫集团百分之四十。少爷，大小王，你给我把嘴闭上。保安。来来来，不是，听我说，你这你看一眼啊，你就看一眼。哎哎哎！喂，知道我是谁吗？啊，南宫鹤，你们以后还想不想再上京混了？哎，等一下，悠悠，我就知道从后门丢出去，啊、别给陆氏带来麻烦。知道总裁，总裁。哎哎哎，夫人，不是悠悠，悠悠，悠悠，你听我说吧，不是，哎，走前门不行吗？老板，以我的经验来看，你这不行啊！你的经验，你一个万年单身狗能有什么经验？哎。我我去年可谈了八个女朋友，个个追手机。来，走走，来。
去年一年都没涨过粉，不好说。哎，老板，你看啊，这霸道总裁抢着爱，豪猛总裁雨夜追爱，还有这女大老家的小娇夫，哎，这三本书呀、啊，可是必看。这些有用吗？哎呀，对不对？对不起，老板，我以后再也不看这些乱七八糟的书了。买，多买点。要是有上下册的，全部都买下来，记住了吧？老板，哎，是。死丫头，就这还拿不下你？总裁，咱们新项目的投资方孟总已经同意签约了，很好。就是他们定的签约地点有些奇怪，签约地点能定在多奇怪的地方？是有点奇怪，在这里。悠悠，我其实是个胆小鬼，不敢承认我早就爱上了你。我只想请你给我一个解释的机会，让我回到你和哥哥的身边。小姑，哎，你那人说的胆小鬼是谁？不知道呀，南宫鹤。我现在对你已经没有任何利用价值，你不用再装了。你之前跟我结婚也好，对我好也罢，你敢说你一步一步接近我，不是为了巩固你的南宫集团吗？啊？没话说了，我早就知道你是一个冷血无情。离婚协议签完签好，别再缠着我。悠悠，你是我的女人，不许走。不要在这里，不要看到我这些。悠悠，恭贺王八蛋小人。但为什么我还是会这么心痛？不要要，你坚强点。还有刚刚。哈哈，想打败我雷德王还有一百年呢，快走！店附近我们那边都准备好了吗？啊，都准备好了。冷小姐方面也确实按照咱们的计划在进行。好，南宫少爷，您真的决定了吗？确定我们再想一想，不用想了，反正也是给儿子的
，那我先去忙。母亲大人，臣子必须去找父亲大人。是那个小野种，不是野种。我的父亲是南宫鹤。哥哥，哥哥，哥哥，你怎么样？没事吧？啊，母亲大人，耿耿不是野种。你不是野种，你有爸爸。妈妈现在就带你去医院。舒雪，哟。这这个人怎么看着这么眼熟呀、啊？哦，这个不就是在婚礼上被爆出和野男人勾勾搭搭的狐狸精吗？哟哟哟！哎，就是他，还有那个野种，让南宫家族抹黑的那对母子、哦。怎么还有脸抛头露面，还穿成那个逼样？哎呀，到这种场合来，还穿的骚里骚气。又准备找哪家的公子哥当你儿子的继父？哎，是不是只要有钱就能当你儿子继父？这还真是一个公交车呢！哎，放手，我要带我儿子去医院。怎么，被别人揭穿了，还想用孩子当挡箭牌啊？闭嘴！一个被南宫家遗弃的狐狸精，这不是你能撒野的地方。我看你才应该给冷小姐道歉。王哥哥。你看这个贱人，竟然还想动手打我！那我们两家的合同，我现在就提你教训一下这个狐狸精，还有这个小野种。来人！哎，放给我！哎，你干什么？你放开他！放开我！放开我！现在跪下，给冷小姐道歉。哥哥，哥哥，你不要！你敢？大大哥，这难过哥。哟。现在想起来，贺哥哥，哎，我还真是贺哥哥。呸！你真不要脸！陆悠悠，你看我敢不敢？哎，不要，不要！啊！我跪，我跪！等等。能不能救你儿子的命，现在就看你的诚意了。妈咪，不要！刚刚把眼睛闭上，妈妈马上带你回家哥哥，公才，在我南宫家的酒会，你有夫人看到，动了儿子，谁可以？是你要动我儿子？公才，我以为，我以为，现在你自己端一只手，不管怎么样，我放你老家一条手。贺哥哥。丢人现眼的家伙，还不快滚！小孩，小孩勿躁。现在南宫集团正是危难的时刻，即使与冷千灵婚，也尚是强强联手，你不妨考虑考虑。如果我说不呢？那这个总裁就换你了。这是你说的算吗？四哥哥，这个女人哪点比我好了？你真的要因为他放弃南宫集团？是，他是脑力不好，脾气大，爱打人。只要他认定的事，根本不给人解释的机会。南宫鹤
，但她是我的女人，我就是放不下她。看不到他我就心慌，想到他，我就觉得心里暖洋洋。只要有他在的地方，我就觉得安心。他想笑我就想笑，他难过，我就想把全世界都放在他面前，看他为何低着头。我捧在手心里的宝贝，却被你们当着所有人的面踩在脚下。周晨，少爷，现在收购他们所有的股份，转到我夫人的名下。是。那蒙赫，你不要把事做结了。现在，你们给我从南宫家滚出去。贺哥哥，慢着。爸妈。九九，罪魁祸首找到了，姑爷是清白的。什么？悠悠，听听爸说，还没原谅你。叔叔，叔叔啊，阿姨啊，你听听他们说了什么？万一有什么意外收获了呢？带上来。我不是把他送出国了吗？说，南宫总裁的婚前协议书。是，是冷小姐让我确认不可以偷换的。那段视频也是东华姐，早就让我剪好放在婚礼现场了。她说。你这样能让他不远成章的嫁给南宫总？你是我南宫哥哥，我我从来没有做过这种事情，我是被冤枉的。好你个绿茶婊，你敢这么算计我宝贝女儿、宝贝女婿？今天我打死你！我是被冤枉的，所以这些都是你安排的？呃，也不全是。怎么样？准备好，接受我的心意。欢迎大家来参加南宫集团的酒会。今天想借此机会，让大家和我南宫合作的见证。我南宫鹤将名下所有的资产、股份。全部无条件转让给杜悠悠以及我们共同的孩子，南宫文凯。这是一份已经公证过的资产转让协议，这一次我不会再拿走。接受他，接受他，接受他，接受他，接受他，接受他。杜悠悠。我可以给你我的全部，我们所有东西，你愿意让我给你和孩子打一辈子工这一天都有点不舒服，他会不会？放心吧，啊。哎。陆悠悠，你是在紧张吗？我紧张，紧张什么？我陆悠悠吃下情场的能能不吭声了？我，没事。那既然这样的话，夫人，我算了，辞去一些。我的身体我清楚，但是还有我的事没有干完。
你你醒了，那什么，你先去。饿了，饿了好说呀。正经点。昨天晚上你可不是这么要求的。一、嗯、个，来不及。我先去准备。刚刚你睡大孩子，我们都不想接了。你再说。刚才我们都说过了，我们都说过了。这里碰不了线，跟我们这么像的人，老表现表现，他不还得问我，他有个妈呀，还有个妈呀。父亲大人，早上好。你怎么在这儿啊？知道让新婚的妻子多睡一会儿，主动承担做早饭，不错，不愧是我的父亲大人。那是当然。父亲大人，今天任务还挺多，咱们走吧。嗯。难道这霸总也是一种民间用语？可以遗传。父亲大人，母亲大人不喜欢吃鸡蛋。哎、哦，母亲大人也不喜欢吃西红柿。母亲大人平时看起来脾气很好，只要他抿着嘴，就代表他要生气了。母亲大人难过的时候，就喜欢一个人躲在角落里头哭，害怕黑，怕打雷，讨厌玫瑰，喜欢向日葵。老白，你只是一个六岁的小男孩，爸爸希望你能像其他孩子一样，调皮捣蛋，爱哭爱笑，不需要做这么多，不需要保护妈妈，这些事情不着急，慢慢处理，妈妈。接下来事情我来做，必须上学，叫妈妈下来吃饭。全子也很想慢慢把母亲大人的喜好讲给你，可是全子没有那么多时间了。嗯。儿子做的三明治真的太好吃了，妈咪好幸福。对，请注意你的言辞。你吃的明明是我做的，儿子做的怎么可能留给你呢？必须我亲自吃。哎，你给我吃一口，就一口。你还记得吗？小宝贝，注意点，儿子在。你看儿子多亲。你这个孩子怎么吃饭都能吃那个？你越长越回家。老爷，老爷他，老爷他他,他好像有有转身的迹象。你要是不会说话的话，你就打字。我早晚有一天被你吓死。陆先生，您的父母已经重新在一起，您的心愿已经实现了，求您跟我们回米国继续接受治疗。什么时候我的事也轮到你管了？陆家不敢。你不懂，我只是想跟父亲大人、母亲大人多待一会儿，哪怕多一周、多一天也好。可这样下去，你会死的呀！什么人？哎哎哎哎，哥哥，是小姑。
小顾大人，你都听到了。耿耿，你真的是命了吗？还请小顾大人帮我保守秘密，不要告诉父亲大人和母亲大人。为什么？我知道我的病治不好了。这一次回国，谁想把母亲大人、父亲大人撮合在一起？母亲大人这些年过得太苦了。我不能保护他一辈子了，小顾大人，我一直想要一个弟弟妹妹答应我，要是父亲大人、母亲大人要有新的小孩，告诉他，曾经有个哥哥叫耿耿，哥哥很爱他。啊，耿耿，别哭了，那些都过去了。自古期以来，国之乱臣，家之败子，才有一不二不足，以至于颠覆者多，其多。谁家正有六岁小孩，听你自知通见睡觉啊？我儿子。好好好，咱咱小点声，让我小儿子。父亲大人，母亲大人，犬子愿意用一切去换，一辈子这样和你们在一起。咱俩给我太阳晒屁股了，哥哥，别看，怎么了？哥哥不见了，哥哥不见了！好了，别哭，别哭，别哭。会不会会不会在其他的房间？我们分头找一个啊。关机？怎么会呢？狗狗那么乖，他就算出去的话也会告诉我的，也不会无缘无故关机啊！会不会是啊？没事没事没事，别别想想啊！别着急，我现在就派当过集团所有的人去找啊！先听我说，现在停下手里一切的工作，不惜一切的代价。什么？你说哥哥在哪儿？我不管你们是谁，把我交出来，就不就。休息，我这就去。嫂子，算我求你们了，你们让他们走吧。南宫熙，你知不知道你保护的是谁？他们保护耿耿。是啊，小顾，你在干什么？你快点过来，别让他们伤到你。不是的，嫂子哥，你们听我说，他们不会伤害耿耿的，那是因为。小姐，我们先生说过。干嘛？到这个时候我还要瞒着什么呀？你们难道真的忍心看耿耿一个人死在国外吗？小顾，你在说什么呀？你是不是在帮哥哥隐瞒什么啊？不是的，哥哥，哥哥，哥哥他生病了，他马上就活不了了。顾先生在米国治疗好好的，就是因为……胡说什么呢？我儿子呢？我儿子呢？哎，小顾，你是在骗我，对不对？啊，哥哥，你再拿哥哥一块出来呀、啊！哥哥，哥哥，你醒醒
，你告诉妈妈，他们刚才说的都是假的，对不对，公公？对呀，秀云，找最好的医生，最贵的病房。是、啊。来，关总裁，董大夫人，不用着急，耿耿现在还没有醒来，是中了迷药，对身体没有影响。那他的病？从美国传回来的资料来看，耿耿是得了一种超高危的血液疾病，五岁确诊能挺到现在，算是治疗的很好。所以就确诊了。可是我却什么都不知道，我不是一个好妈妈，我不是一个好爸爸。现在需要去美国治疗吗？我可以把医疗团队叫过来，如果进行骨髓移植的话，还有活下去的可能。不过骨髓配型比较难。如果直系亲属的话，应该可以试一下。我信他妈，我可以。我也去。你就不是？难道难道是你？是我，是我。那玩泳池里的人就是我。医生，我们现在去吧，现在去吧。你做的很好，东西准备好，我一会儿就到。你什么时候知道？就早就知道了呗。还有谁知道？老婆，现在不是说这些的时候。啊，呃，你们两个配型成功了吗？你们，你们也知道这是高高相扑？你这孩子说什么呢？那行，我们还有点事儿啊，回去找点哥哥喜欢的送吧。你们就别送了啊。哎，等等，咱们先说清楚，我找了那么久哥哥的生父，你们明知道是谁，为什么还要看我出丑？你这孩子怎么也不说话？人家大师可说了，嗯。让你们俩先处处感情来，水到渠成才能天长地久。那大师，还有谁知道这件事？他就一小孩子，咋能知道生孩子那回事儿啊，那就是的。<笑>我怎么这么傻呀？我怎么才明白，原来哥哥他不在美国接受治疗的就是为了我，就是要把我托付出去。明明我才是妈妈呀，明明我应该保护他的呀，哥哥。<笑>我一定会去找哥哥的，我还有一辈子的时间去保护他。抱歉，男二妹的配型。我去找，全世界反都哥哥，只要找到，不管什么条件，我都答应。贺哥哥。先说我做的不对，我知道错了。我这次是听说耿耿病了，需要骨髓，我特意来做配型的。是不信你看，老叔雪，你别装了。你恨不得任无欲和耿耿去死，你怎么可能会这么好心？现在开始，给我出去！我要出现在我视线范围之内。贺哥哥，是讨厌陆悠悠，也讨厌耿耿，但相比这些，我更喜欢你啊！我愿意去救你的孩子。我不需要。成了成了，等小姐的配型成功了。怎么会是他？太好了，耿耿有救了。可是冷淑雪，他会乖乖给耿耿输血吗？
，放心吧，有我呢。快，准备手术。等一下，原来扮猪吃老虎的感觉这么好。也不枉费我给你演了这么久的戏，怎么就允许每次你反转？你以为你是王俊宇里边啊？还想要什么？你开个条件，南宫集团现在就可以给你。贺哥哥，我想要什么，你应该很清楚。资产、股份、大楼、银行都可以给你，别的我不需要钱，别的不起。贺哥哥，你就真的这么瞧不起我吗？你说的那些呀，我都不要。至于到底要不要得起呢，我还得问他。杨悠悠啊，我也真的很好奇，你说我的孩子，你选谁呢？我呀，给你们时间考虑，考虑好了。记得来找我，就是不知道这个小家伙呢，他到底等不等得起了？你没事。那天晚上之后啊，我就在你身上。啊，我找了你七年，七年都没找到我。有的时候我就在想，也许这就是命运吧。可能我这一辈子。和我唯一心动的人在一起，不知道后来遇见了你。你也说了，你也说。悠悠，你知道吗？我这辈子最开心的时候就是你，知道吗？是七年前的你。可能是我的耳朵那一瞬间，有点失语。好吧，你的好吧。我累了。现在你满意了吗？下午两点手术，别迟到了。等等，贺哥哥，一份离婚协议怎么够呢？手术结束了，你不照样能反悔吗？在你心里，我就是这么蠢的人吗？王小雪，我的内心是有限的，你别太过分。怎么，你还想打我不成？你打吧，你打死了我，我看你儿子还能不能等到下一个排队的。说，你还想要什么？我要你当众宣布离婚事，并且向我求婚。要不就不做手术了。这可是什么办法？是冷淑雪，我告诉你。你最好别再跟我耍什么花招，否则我会让你知道什么叫生不如死
快哉！既然你对我这么无情的话，那就别怪我对你心爱的人。下手。您快去开了吧，阮小姐说等您到了，她才能给你们做促成准备。你看，这可是我未婚夫南宫集团的总裁花狐狸给我们订婚戒指。哇，我真羡慕南宫总裁对你可真好。阮小姐对南宫总裁好呢，人美心善。他还要为南宫总裁的那个野孩子捐骨髓呢。你说谁是野孩子？陆悠悠，你还真是不识时务呀！你那个野孩子都快要死了，你还有空在这里浪费口舌？你这个妈当的，还真是赶不上。冷淑雪，离婚协议我已经给你了，我都已经照你说的做了，你还想怎么样？我，我不想怎么样啊！离婚协议换我同意捐骨髓。但这术前配型，不给我点好处，我怎么能配合呢？陆小姐，这术前配型不做好，没法进行手术。好，你说，你要什么才能配合？很简单啦、啊，在这一首歌的时间里，任务。你去问你，给我打，给我打！怎么，陆悠悠，还想还手无成？别忘了，你那个女孩子可还等着我去救呢。这样呢，就对了。你这种人啊，只配像狗一样。嗯放开，悠悠。南宫河，别忘了现在是谁的问题。我现在是不能动你，但是他们谁护着？南南宫，南宫总裁，我我错了，不是是是冷小姐叫我们这样做的，小姐。周晨，他们给我赶出上京。对，对。你要做什么？我我我我警告你，冷淑雪，我答应你，我都已经做到了。你答应我的，你该履行约定。杀人！杀人！术前配型时间够了吧？够了，够了，够了。冷淑雪，我答应你的，我都能做到。你答应我的，最好不要有一丝掩耳的措施。不好了，不好了，陆先生，陆先生不见了！什么？陆怎么会不见呢？你们快去找、啊！怎么会？哥哥那么小，还生着病，他能去哪儿呢？我应该知道他在哪儿。南宫浩，你给我回来！怎么样？我是真没看到小少爷，你看到没？看到了，在哪？在宴会厅。从今天开始，这酒店的经理换你来当父亲大人，母亲大人，你们不要分开好不好？玄子的病，玄子心里清楚。南宫耿耿没有知了。不会的，爸爸肯定会治好。好、啊。南宫鹤，别忘了，现在是我的未婚夫。父亲大人，我不要他。把他给我拉出去。南宫鹤，你给我想清楚了，新闻发布会马上就要开始了。如果你现在不跟我走的话，那就不会。
，我家儿子，你就等着给这个小混蛋收尸。那怎么行？明天再不能出去。叫父亲大人，我不要太久，我要父亲大人。可是，爸爸也承受不了失去呀、啊。我要父亲大人。哥哥，哥哥，开车。哥哥，我要父亲大人。小姐，你怎么来了？这是你为什么要把它扔掉？你在掩埋什么？你冷静一点，我再给你最后一次机会。你说，我说，我全部都说。梅小姐今天身体打扮是有好消息要公布吗？当然。贺哥哥，你快向大家公布吧，大家都等不及了呢。刘淑雪，你要的闹剧，你想怎么公布你自己来？我能站在这里，已经是给你最大的忍耐了。你今天要是不当众向我求婚，这个手术我好像没法做。贺哥哥，你等不起，耿耿等不起。要付出代价的，罗淑雪。那也是在求婚之后，现在恭喜。这是要求婚呀、啊？南宫总裁不是刚结婚不久吗？这就又要换人了。有钱人的世界真是四心万变。罗淑雪，你愿意嫁给？他当然愿意，但是我不愿意。悠悠，陆悠悠，这里不欢迎你。你们都是死的吗？还不赶紧给我把他轰出去！谁该被赶出去，还不明显？冷淑雪，你把我们骗得好苦。陆悠悠，你敢这么命，我就不怕不跟你儿子捐骨髓，我就怕你给我儿子捐骨髓。怎么回事？咱们都被他骗了，我们不可能躲差点。我要你用尽一切办法，把南宫鹤的骨髓配型改成配型失败，把我的改成配型成功。放心吧，冷小姐，我一定把事情给您安排的明明白白，不会被人发现的。傅雪，贺哥哥，你听我解释。我都是因为太爱你了。那把我推下楼梯，也是因为太爱他了。就是这个女人，在我婚礼当天恶意破坏，还把我推下楼梯，我差一点就变成瘫痪。不是的，吴淑雪。你怎么敢呢？老公和都是因为太爱，还有什么好
，凭什么他舍不得你做，就能获得你全部的关注，就能当上南宫夫人？而我呢，我付出了一切，我得到了什么？冷淑雪，你只不过是自我感动的。知道什么？我知道爱不是病态的占有。你口口声声说爱南宫河，可是你都做了些什么？你利用一切机会来伤害他，伤害他身边所有的人。我不用跟他废话了，赵晨，不管用什么办法，让老家消失。是。不，不会的，傅哥哥，你不会这么对我的。嗯、不行了，根本不行了，快去救耿耿！你们快！快去救我的宝贝孙子！你们要干什么？我我告诉你们，冷家是是不会放过你们的。冷家，十秒钟前就已经破产。要干什么？给我打！要给我抓起来！儿子，别怕，爸爸妈妈都在，爸爸一定会把你救回来。南宫夫人，南宫夫人，医生怎么样？手术很成功。母亲大人，咱们一定会把父亲大人抢回来。不用抢了，以后就算你们赶我走，我也不会离开你。我不同意。这这是？介绍一下，这是我。母亲大人，祖母大人为什么不让父亲大人和我们在一起？东哥，你现在首要任务呢，就是把病养好，其他的交给妈妈。你放心，妈妈一定会有心思陪你在。查清李氏集团，祖母大人找上门欺负母亲大人，咱们不给回个礼也说不过去。是，你说你爸那个死老头子，我都跟他说了，让他再等等看。他倒好，背着我就把你俩的婚事给定了，不是说陆家不行。你看陆悠悠生咱们孩子，妈，孩子叫耿耿。那是您亲孙子，亲孙子怎么了？得了那种病，那分明是他陆家的基因问题。你要是再跟陆悠悠在一起啊，将来生的孩子再有病，哎，你说说，你哪有那些骨髓去捐呢？妈，怎么我说的有错吗？一个病孩子，即便是做了手术，也不知道能活多久。这么生你的亲孙子，你的良心不会痛吗？看看。这就是对长辈说话的态度。像你这种女人，不配留在我们南宫家。你给我滚！该走的人不是。南宫鹤，你什么意思？我可是你妈。妈什么妈？这样的妈，我不要你妈。你个死老头子，胡说什么呢？南宫信。你也想跟我对着干？妈，别闹了！这么多，你真是一点没变。
自以为是，从来不在乎孩子的感受。他们需要你的时候，你人在哪？这两个孩子经历过什么？你问过吗？孙子生病，你来看我一眼没有？我告诉你，李翔，陆悠悠是我南宫家认定的儿媳妇儿。你要闹，我你李家闹去。南宫家容不得你撒野。好。好，你们联合起来和我对着干！我看李家的财产，你们一定别想要。如果你不是我的话，李夏我还真没办法。好，好。老夫人，跟您更新一下，李家已在遗存的币收购了。什么？就是这几年在米国义军突起的绿色币吧？我我没有惹他，他怎么会对上李家呢？我会是你的姐姐。你你什么意思？你是说你在被告是？对，就是你看不穿的姐姐。哇！谢谢你啊，我生了一个这么好的妹子。应该说谢谢你，是你做了。<笑>哭哭！我李家都姓了南宫了，我都没哭，你们有什么好哭的？小姐，快跟我走，警察要来了。南宫鹤，悠悠，我要你们死了！幸亏手术及时，耿耿基本痊愈了，后边按时复查就好。太感谢了，谢谢。走，我们回家。回家喽！耿耿，不要偷看哦，爸爸妈妈给你准备了惊喜，欢迎耿耿回家。耶，耿耿好激动呀、啊！好久不见，是你。没想到呀、啊，陆悠悠，你呢？也有惊喜。我淑雪，你把哥哥带哪儿去了？你是说那个小野种子？就算我再怎么讨厌他，谁让他是南宫哥哥的儿子呢？哎，他都来不及呢。你放心。等我妈处理了你，啊，一家三口开开心心的过日子，到时候快能就会快忘了。嗯，陆生雪，你有什么事，你有本事冲过来，你快还真是感人呀、啊，贺哥哥，我真的很想知道。到底爱他爱的多少？竟然为了他一而再、再而三的伤。哎，你说我如果让你选他活还是你活，你会选谁呢？你逃不出去的。我现在呢，再给你最后一次机会。但亲手杀了他，否则的话呢，我不介意亲手把你杀掉。活着还是去死，贺哥哥，你自己选吧。嗯南宫鹤，你答应我，为了耿耿，不要活下去。
很可惜，你选错了。南宫鹤，我已经彻底放下你了。我呢，会开始我新的生活。你们两个，就在这里等死吧。你快走，你快走！我不会走的，罗瑶瑶。我已经丢过你一次，我找了你七年。这一次我不会再把你弄丢了。母亲大人，母亲大人！不要过来，现在有炸弹，不要过来！你答应我，你快带他走，我求你了。说，怎么关上？我说，我说，这上面有两根线。一根是引爆，一根是停止，具体是哪一根，我也不知道。混蛋，住手！老板，南宫，我求你了，你把哥哥带走，他需要你。我对这世界也没有什么留恋。你还有耿耿。南宫河，如果有来生，你答应我，你下次要早一点认出我。都跟你说了，这可能有应激创伤后遗症。谁看见自己妈妈差点被炸死，能不伤心啊？她才六岁。嗯，我平时看她跟个小大人一样，谁知道这么不惊吓呢？别吓人家！来来来，让爷爷抱抱啊！我们抱着了啊！这坏，我不跟他们玩了。他们这样不会把公主带坏了。我的儿子就得这呆。生完这个，再给妈生一个啊！这个呢，是我们李家的传家宝。你那个小家伙，把我们李家受够了。我呀，现在只能拿出这个给我的儿媳妇。妈，谢谢妈。不过，这两个好像确实不太够。那你想生几个？二三四五个